നമ്മളെ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഇന്ന് വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ അതിൽ ഒരു പൊതു രീതി നമ്മുടെ പൊതു രീതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്നുള്ളത് എന്ത് തൊലിപ്പുറയുള്ള രോഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് പുരട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് അത് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ അവലംബിച്ചു പോരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാർ പോലും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അപ്പോൾ ആട് രോഗികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടത് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ രോഗ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രയോഗങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുറത്ത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പൊതുവെ എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്ത് തൊലിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന രോഗങ്ങൾ നേരെ തൊലിപ്പുറത്ത് മാത്രമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ ലക്ഷണമായിട്ടും തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം ഈ രണ്ടിലാണെങ്കിലും പുറമെ പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത് മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങൾക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും പുറത്തല്ലാതെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിലൂടെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ രീതികളെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാം അതിൽ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ താൽക്കാലിക രോഗങ്ങളുണ്ടാകും കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വരാം ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ബാക്കി ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം ഇനി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലാത്ത മറ്റ് സിസ്റ്റമിക് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും പുറത്തുള്ള തൊലിപ്പുറത്തുള്ള രോഗങ്ങൾ കാണാം അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തൊലിപ്പുറ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു നിറവ്യത്യാസം പോലെ മാത്രം വരുന്ന അല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മറ്റ് കാഴ്ചയിൽ മാത്രമുള്ള നിറവ്യത്യാസം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നാട്ടുമ്പുറത്ത് നിന്നല്ല പൊതുവെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കോം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അലർജി രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനൊരു പാരമ്പര്യ ഘടകത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സാധാരണ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ത്വക്ക് അലർജി റിലേറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഒരു പാരമ്പര്യ ഘടകമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്കത് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അലർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശ്വാസം മുട്ടലോ തുമ്മൽ കൂടെ കൂടെയുള്ള ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പകർന്നു വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻഫെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നല്ല അലർജി കൂടുതലുള്ള നല്ല പാരമ്പര്യ ഘടകം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിൽ നമ്മൾ തലയിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ തലയിൽ പൊറ്റ കാണുമ്പോൾ പറയുക ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം കഴിപ്പ് അത് പോകുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ആളുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മിൽക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആക്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആറ്റോപ്പിയുടെ അലർജിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അലർജിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം വരെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ
അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മുട്ടിൻ്റെ മടക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് താഴേക്കോ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരും ചുരുക്കം ചില കുട്ടികളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം ഓൾ ബോഡി എക്സിമ എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സിമ ആ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറി വരും ആ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുക അതായത് അതൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കാലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് താഴേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൻ്റെ അടി ഭാഗത്തേക്കോ കാലിൻ്റെ അടി ഭാഗത്തേക്കോ ഒക്കെ മാറുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ കാലിനടിയിലെ ക്രാക്ക് കാലിനടിയിലെ പൊട്ട് വാതപ്പൊട്ട് എന്നൊക്കെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ക്രാക്കും എക്സിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പുറം ഭാഗത്ത് വരുന്ന അല്ലെ വിരലുകളൊക്കെ വരുന്ന തൊലി പൊളിച്ചിലും ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ എക്സിമയുടെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ഈ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന അലർജി അലർജിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പല കുട്ടികളിലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലും ഈ അറ്റോപ്പിയുടെ ഭാഗമായ ശ്വാസമുട്ടലോ തുമ്മലോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിന് ആ ഒരു ഏജോട് കൂടി മാറിപ്പോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫെൻ്റൽ എക്സിമേ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വന്നോളുന്നില്ല ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖം തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊലിപ്പുറത്തെ അസുഖം മാറിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ശ്വാസമുട്ടൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ശ്വാസമുട്ടലും തൊലിപ്പുറത്തെ അസുഖം ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് തമ്മിൽ മാറി വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് നിലനിൽക്കാം അപ്പോൾ ഈ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖം നമ്മൾ വളരെ പ്രായമുള്ള ആളുകളിൽ പോലും ഈ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പല ആളുകളിലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ കട്ടി തൊലി കട്ടി വെച്ച് കറുപ്പ് കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വന്ന് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പല ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നാണ് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അതേ അസുഖം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല തുമ്മലായിരിക്കാം ശ്വാസമുട്ടലായിരിക്കാം അറ്റോപ്പി ഡ്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഈ അറ്റോപ്പിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതും പാരമ്പര്യമായിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുറത്ത് പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ എക്സിമ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പുറത്ത് ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തുമ്മലായിട്ടോ ജലദോഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടലായിട്ടോ ഉടനെ തന്നെ പ്രകടമാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രകടമാവുമോ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടലിന് വരുന്ന കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറഞ്ഞിട്ട് തൊലിപ്പുറത്ത് അസുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധം അതായത് ഈ എക്സിം അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസും അറ്റോപ്പിക് ആസ്മ അലർജി ആസ്മ ആയിട്ടുള്ള അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള അലർജി കൊറൈസി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അത് ശാസ്ത്രലോകം അത് അംഗീകരിച്ചത് അതിന് എത്രയോ ശേഷമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ അറ്റോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചൊറിച്ചിലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണുള്ളതെന്നും ഏത് പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതും പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ അറ്റോപ്പിക് ട്രാഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് തുമ്മലുണ്ടോ ശ്വാസമുട്ടിലുണ്ടോ അലർജി ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഈ നേരിട്ട് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ മൈനർ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിൻ്റെ മടക്കുകളിൽ കാണുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നനപ്പ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ഫംഗസ് ആണെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തൊലി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നതും
ഡ്രൈനസ് ഇസ്റ്റിയോസിസ് ആണെങ്കിലും ആസ്മ ആണെങ്കിലും കൂടെ കൂടെ വരുന്ന അലർജി ചുമയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അറ്റോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ അസുഖത്തിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് അറ്റോപ്പിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അറ്റോപ്പിയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൂടുതൽ ദീർഘകാല അസുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സോറിയാസിസും ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് പോലെയുള്ള ദീർഘകാല രോഗങ്ങളാണ് ഇത് സോറിയാസിസ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് സോറിയാസിസ് വന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ടുകളായിട്ട് തുടങ്ങി അതും പല തരത്തിലുള്ള സോറിയാസുകളുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പഴുപ്പ് വരുന്ന ടൈപ്പ് അൾസറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് പസ്റ്റ്ലാർ സോറിയാസിസ് പാമ പ്ലാൻഡാർ സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് കൈനടിയിലും കാലിനടിയിലും വരുന്ന സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൈൻ്റെ മടക്കുമുട്ടിൻ്റെ മടക്കിലോ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തലയിലാണ് പലപ്പോഴും തുടങ്ങുക താരൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുക സ്കെയിലിംഗ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുക അതിനും പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യ ഘടകം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സോറിയാസിയസിനും പലപ്പോഴും പുറത്ത് പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകളാണ് ചികിത്സയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് സോറിയാസിയസിനെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചെടുക്കാൻ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളുണ്ട് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൈക്കൻ പ്ലാനസും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ എന്തുകൊണ്ട് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് ഉണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ റോട്ടോമിയണോസുകളാണ് കൃത്യമായ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കും പലപ്പോഴും സ്റ്റിറോയിഡ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രത്യക്ഷ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിളായി ലളിതമായ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ട്രിക പോലത്തെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അത് കാലിൻ്റെ വിരലിനിടയിലുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൻഡിഡിയ പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൈനിടയിൽ വിരലിനിടയിൽ വരുന്ന സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർഡിജിറ്റൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വെളുപ്പ് കളർ പോലെ വരുന്ന തൊലി ഒക്കെ വരുന്ന നനവ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലാകുന്ന വിരലിനിടയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ മുതിര വിരലിനിടയിൽ നടുവിരലിനിടയിൽ ഇടയിലാണ് അത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ആ ഒരു അസുഖവും സാധാരണ മരുന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പുറത്ത് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നനപ്പ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്ത് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മരുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായി കിട്ടാറുണ്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ ടീനിയ സാധാരണ വളർന്നു വരുന്ന പൊളിനിര ചെലപ്പൊളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെ ടീന വേസിക്കളർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ടീന കോർപ്പോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന റിങ്ങ് വട്ടച്ചൊറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖം ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നിശേഷം മാറ്റാനുള്ള രീതിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിഫ്യൂറൻക്ലോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോമകൂപങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബോയിൽസ് രോമകൂപത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഡീപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് ബോയിൽസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റഫൈലക്കോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ബാക്ടീരിയാണ് നമ്മളെ പ്രതിരോധം കുറയുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും അത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് വരുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലിക ശമനമാണ് വരുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധം ഇമ്പ്രൂവ് തന്നെ വേണം അതിനുള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുത്തത് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭേദാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാവുന്ന രീതി പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും മാറും എന്നുള്ളത് അഡൾട്ട് വലിയ ആളുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിറ്റിലിവാണ് പലപ്പോഴും ഫുള്ള് ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അക്രോഫേഷ്യൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് ചുണ്ടുകളിലും വിരളിലും കാലിലൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ അധികം കൂടുതല
ഉള്ളിലെ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുറത്ത് മരുന്നുകൾ ഓയിൻമെൻറ്റുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിശേഷം മാറ്റാനുള്ള ഒരു രീതി ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് അതിനെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാലയളവിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്